ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమాలో ఓ క్యారెక్టర్ బయటికి రావాలి అంటే ఓ ప్రొడ్యూసర్ దాటి డైరెక్టర్ని దాటి కోడైరెక్టర్ని దాటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ని దాటి మేనేజర్ని దాటి వీళ్ళకి సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ని దాటి ఒకటో రెండో క్యారెక్టర్లు బయటకు వస్తాయండి అవి కూడా మందాక రావు ఇది వరకు అయితే ఎంచక నేను వచ్చిన కొత్తలోని ఆఫీసుకు పిలిచి మరీ ఆడిషన్ తీసుకొని ఒక క్యారెక్టర్ అంటూ మనకు వచ్చేదండి అలాగే నేను అన్ని చేయగలిగాను ఇప్పుడు లేదండి ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ రావాలంటే కోఆర్డినేటర్ దయ్యి ఉండాలి అలా మారిపోయింది పరిస్థితి అది ఇప్పుడు వీళ్ళు మన ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కోఆర్డినేటర్స్ మీద ఎక్కువ ఆధారపడుతున్నారండి అలా ఆధారపట్టంలోని వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళకు నచ్చిన వాళ్ళతోటే జరిగిపోతున్నది మన ఆఫీసు చుట్టూ తిరిగి ఇది వరకు ఆ ఫోటో ఇచ్చినా మనం ఆడిషన్ ఇచ్చినా కూడా మనని పిలిచే వాళ్ళు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఎక్కడో ఒకటి తగులుతుంది అదృష్టం కొద్దిగా ఉంటే లేదంటే అది కూడా లేదు అలా ఉన్నది పరిస్థితి ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ కూడా బాగా పెరిగిపోయింది అసలు ఆ పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఏంటంటారు మన ఇండస్ట్రీకి కోఆర్డినేటర్స్ పెరిగిపోయారండి తర్వాత కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది జనాలందరూ క్రేజ్ ఇప్పుడు మీకు మొత్తం బాగా చేయటం వచ్చా లేదా అన్నది సమస్య కాదు మీరు అవతల వాళ్ళకి తెలుసున్న వాళ్ళ కాదా మీ పరిచయాలను బట్టి క్యారెక్టర్లు పడుతూ ఉంటాయండి అది కూడా ఒకటి సర్కిల్ని బట్టి పరిచయాలను బట్టి మన వాళ్ళే చేయించు ఒకటి అని చెప్పితే వాళ్ళు ఇలాగా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ దీంట్లోని అవతల వాళ్ళని పైకి తీసుకురాగలరు అక్కర్లేదనుకుంటే బయటికి పంపించగలరు అది పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎక్కువైతే కోఆర్డినేటర్స్ మీద ఆధారపడి ఉందండి ఆ కోఆర్డినేటర్ కూడా వాడికి నచ్చిన వాళ్ళు వాడు చెప్పిన వాడు చెప్పిన మాట వినేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళనే ఎక్కువగా చూపిస్తూ ఉంటారు ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్కి మిగతా వాళ్ళందరూ వదిలేస్తారు వీళ్ళందరూ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడం తిరగడం నేను కూడా అందులో ఉన్నాను నేను కూడా తిరుగుతున్నాను ఆఫీస్ చుట్టూ కోరినే ఆడిషన్స్ ఇస్తున్నాను ఫోటోలు ఇస్తున్నాను దిగి వెళ్తున్నాను వస్తున్నాను కానీ ఇది వరకు అయితే లేదు పరిస్థితి అదే నేను అనుకోను ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు కూడా కాస్త నాలుగు సీరియల్స్ నాలుగు సినిమాల్లో చేసేసరికి ఆ ప్రొడ్యూసర్లు కానీ ఆ డైరెక్టర్లు కానీ వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఏదో పెట్టడం వలన ఇలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు లే అనేసి ఒక అలా కోఆర్డినేటర్స్ పట్టుకొని రే బాబు కాస్త మంచి వాళ్ళని తీసుకురా అన్న అంటున్నారేమో అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గర నేను బయట ఇక్కడ గణపతి కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి ఉంది కదండి అక్కడ నేను విన్న మాటలు ఇవి అలా అలా కూడా జరిగి ఒకవేళ కోడినాట్సన్ బాబాయ్యాలని పట్టుకొని మంచి వాళ్ళు తీసుకురా అనేసి అలాగే ఏమన్నా మారిందా అనేది చిన్న తీరీ కూడా ఉండొచ్చు కొంతమంది నాలు చేయగానే కొంచెం బిల్డప్ ఇవ్వచ్చు కొంచెం అహంకారంగా మాట్లాడచ్చు చేయొచ్చు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలా మాట్లాడితే ఇండస్ట్రీలో కొనసాగలేమండి అది ఎన్ని రోజులు ముచ్చట ఆ రోజు అరుస్తావేమో ఆ రోజు ఆ క్యారెక్టర్లో ఉన్నావు కాబట్టి నీ అవసరం వాడికి ఉంది కాబట్టి నువ్వు అరుస్తున్నావేమో ఆ తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు కూడా రోడ్డు మీదే మళ్ళీ సంపాదించుకోవాలి అది ఆ సంపాదించుకోవాలి కానీ మనం ఏదో అరిచాము చేసాము మనం ఎంత అంత అంటే నడవదండి ఇండస్ట్రీలో అలా ఉండదు ఇవాళ నువ్వు వచ్చావు సరిగ్గా చేసావా ఉంటావు లేకపోతే నేను బెబడిస్తే వెంటనే ఇంకోడం పిలుస్తాడు ఇండస్ట్రీలో నా ఆర్టిస్ట్ లెక్క కొదవ అన్నదే లేదు ఎందుకంటే బాగా సీనియర్ నటులను కూడా ఆ టైంకి రాలేదనేసో లేదంటే ఇంకోటి ఇంకోటి ఎదురిస్తున్నాడు అని తీసేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయనేసి నాకు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకున్న రేపను బట్టి ఉంటుంది సార్ అది అది మనం వాళ్ళు కావాలని ఇలా అన్నారని చెప్పి మనం అనలేము లేదు వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు అహంకారంగా మాట్లాడారని అనలేము వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న రేపును బట్టి ఉంటుంది వీళ్ళు వాళ్ళని కానీ వాళ్ళని వీళ్ళు కానీ ఏముందండి మాటకు మాట తెగులు నీటికి నాచు తెగులు అమ్మ అంటే ఎవరైనా పెడతారు నీ అమ్మ అంటే అది సంగతి బాగుందమ్మా మంచి వాళ్ళు చెప్పారు అయితే నాన్నగారు ఉన్నారా అంటానికి బాగుంది మీ అమ్మ మూడు సామెతలు కాదు బాగా మాట్లాడలేదని చెప్పడానికి సామెత బాగా ఉపయోగిస్తుంటారు చాలా మంది వేరే బాబు కాస్త మంచిగా మాట్లాడరా నీ అమ్మ మూడు ఉన్నాడు అని కాదు నాన్న ఉన్నాడా అని అడగరా బాబు అంటే అంటుంటారు బాగుంది అలాగే ఉండాలి అదే అయితే నాకు తెలిసిన విషయాలు ఎలా ఎందుకంటే నేను వేషాల గురించి తిరుగుతూ ఉంటుంటాను అప్పుడప్పుడు అక్కడ కొంతమంది ఆ బెల్లప్పుల్లో ఆ లెవెల్లో నాకు కనిపిస్తూ ఉంటారు అందుకని దానివల్ల కూడా ఇండస్ట్రీలో ఇలాగ పట్టు కొంతమంది కోఆర్డినేటర్లు పట్టుకొని ఆర్టిస్టులు రప్పించుకుంటున్నారేమో అని ఒక చిన్న అనుమానం అంతే ఇది నిజం బట్టి కాదు నా అనుమానాన్ని నేను మీ దగ్గర తెలుసుకుందాం అనేసి అంటే ఎలా మీరు అనుకున్నా కానీ కోఆర్డినేటర్స్ సంఖ్య మాత్రం పెరిగిందండి పెరిగింది పెరిగింది ఇప్పుడు రాజ్యం అంతా వాళ్ళదే వాళ్ళదే 
ఇండస్ట్రీలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళదే ఉందండి వాళ్ళు చెప్పినట్టు వాళ్ళు పిలిచిన మనుషులు పిలిచిన ఆర్టిస్టులు పెద్దవాళ్ళు అవనివ్వండి చిన్నవాళ్ళు అవనివ్వండి పిల్లలు అవనివ్వండి ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మొత్తం కోఆర్డినేటర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంది పట్టుకోవాలి అలా మారిపోయిందండి పాప అయితే అలా అని అందరూ అలాగే ఉండరు ఇక్కడ ఒకటో రెండో కొంచెం వేషాలు పడ్డ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే మెయిన్ టైమింగ్ ఈ టైమింగ్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ తీసుకొని ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ నిర్మాతలు వీళ్ళందరూ కూడా కోఆర్డినేస్ కోఆర్డినేటర్స్ని ఎందుకు ఎలా చూస్తున్నారంటే వీళ్ళకి టైమింగ్ ముఖ్యం రేపు పొద్దున షూటింగ్ ఉన్నది ఇవాళ నాకు నలుగురు కావాలి ఆయనకు ఎవరు తెలియదు ఆయనకు అప్పుడు అప్పుడు అనౌన్స్ చేసి ఆ జనాలందరినీ పిలిచి ఆడిషన్ చేసి వాళ్ళలో మంచి వాళ్ళని చూసి ఎన్నుకునేంత టైం ఆయనకు ఉండదు అప్పుడు ఏం చేస్తారు కోఆర్డినేటర్ పిలిచి మంచి ఆర్టిస్టులు ఎవరో డైలాగులు చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఎవరో నలుగురు తీసుకున్నారు అంటాడు ఇక టక్ మన నలుగురు తీసుకుని వెళ్తారు సరే అయిపోయింది షూటింగ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి టైం సేవ్ సేవ్ అవుతుంది బాగుందమ్మా ఎందుకంటే నేను ఈ మధ్యన ఒక ఆర్టిస్టులో విన్నాను ఆర్టిస్టులకు రమ్మనేసి ఫోన్ చేస్తే ఆమె వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టారు ఏమిటో తెలుసా అండి అది డైరెక్టర్ గారు ఎండలు చూస్తుంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎండలు మండిపోతున్నాయి రావటానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి కాస్త వరసాలు పడ్డాక చల్లబడ్డాక వచ్చే నెలలో మీరు ఆడిషన్స్ పెట్టండి అప్పుడు వచ్చి నేను మీకు ఆడిషన్ ఇస్తాను అని చెప్పారు అంటే అలాంటి ఆర్టిస్టులు కూడా ఉండబట్టే కదా కోఆర్డినేటర్స్ పట్టుకొని బాబు ఇలాంటి వాళ్ళు వద్దు మాకు కాస్త టైంకి వచ్చి ఎండైనా వానైనా వచ్చి మా దగ్గర నటించే వాళ్ళు కావాలనేసి డైరెక్టర్ చెప్పడం కూడా జరుగుతుందేమో ఆవిడ పాసిబిలిటీ ఆవిడ చెప్పింది వీళ్ళ పాసిబిలిటీ వీళ్ళు చూసుకుంటారు అదే అంటే చూసుకోవడం నిజమమ్మా ఇలాంటివి అవును ఒక ఆర్టిస్ట్ గా ఎదగాలి అనే ఒక దృఢ మన నిశ్చయంతో ఉన్నప్పుడు ఎండవనవండి వానవనవండి ముందు ఆర్టిస్ట్ కి రావాలి కదా ఇప్పుడు ఏ ఆటోను లేదంటే ఏ క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని ఏదో రకంగా వచ్చి ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ ఇస్తా నువ్వు మంచి వేషం ఇస్తే అప్పుడు నువ్వేంటో అనేది ప్రూవ్ చేసుకుంటే అప్పుడు బాగుంటుంది కానీ ఎండని ఇంట్లో కూర్చుంటే పిలిచి వేసవిస్తారు ఏదో సామెత ఉంది ఆ సామెతలో ఉంటుంది అది పిలిచి పిల్లని ఇస్తే ఏదో అంటారు కదా అలా ఉంటుంది అది అమ్మ ఆడిస్తుకురా అమ్మ అంటే ఎండలు తగ్గాక వర్షాకాలంలో వస్తానన్నది సరే ఆ మీరు అన్నట్టు ఆమె పాజిబిలిటీ ఎవరు చెప్పింది ఈయన పాజిబిలిటీ ఏం చూసుకుంటారు ఇప్పుడు